ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു തനൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ മീൻ മുളകിട്ടതാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോ മീൻ സ്ക്വയർ പീസാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണത് ഒരു ഇരുപത് ചുവന്നുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ആറേഴ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണി ഇഞ്ചി എന്നിവ കല്ലിൽ ചതച്ചെടുക്കാം കല്ലിൽ വേഗം ചതഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല കല്ലിൽ തന്നെ ചതക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിലേ മീൻകറിക്ക് സ്വാദ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എളുപ്പത്തിന് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒതുക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൺചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കാം ചൂടായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ചൂടാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതെടുത്ത് മാറ്റി അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് നമ്മുടെ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അരപ്പെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിലേക്ക് പൊടികൾ തീ കുറച്ചിട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യമില്ലാത്തവർ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും മറ്റു പൊടികളെ പോലെ എളുപ്പം മൂത്ത് കിട്ടില്ല പൊടികളെല്ലാം മൂത്തിട്ട് വേണം മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുടമ്പുളി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് 
രണ്ട് കഷ്ണം കൊടമ്പുളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഈ അരപ്പ് നന്നായി തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം പാത്രം അടച്ച് വെച്ച അരപ്പ് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം 